dans la vallée mystique de Valeria, où les cieux se mêlaient aux forêts verdoyantes et aux rivières miroitantes, une menace obscure émergea, lançant son ombre sinistre sur le village paisible. Serafina, une sorcière des eaux aux sombres dessins, déchirait la tranquillité du lieu en enlevant les enfants du village, plongeant la communauté dans un abîme de douleur et de peur. Les sages du village, gardiens des arcanes anciens, se rassemblèrent dans le sanctuaire ancestral. Des parchemins sacrés furent déployés, des bougies mystiques allumées, dans l'espoir de conjurer le mal qui s'abattait sur eux. Cependant, les pouvoirs démoniaques de Serafina résistaient au rituel, laissant les gardiens dans un état d'impuissance déchirante. Eldrick, le chef du village, tenta également de repousser la menace grandissante. Des expéditions nocturnes furent organisées, des incantations prononcées, mais chaque tentative pour chasser la sorcière des eaux échoua. Les rivières jadis paisibles devinrent des cours d'eau tumultueux et les cultures fléchirent sous l'influence maléfique qui régnait. Les deux frères, Aelius et Selom, enfants du village, ressentirent le fardeau de la responsabilité pesée sur leurs épaules. Les enfants de Valeria ne devaient pas grandir dans l'ombre de la terreur et ainsi naquit leur résolution de sauver leur communauté. Ils décidèrent de s'aventurer sur les eaux troubles pour affronter Serafina, déterminés à libérer leur village de cette malédiction. Construisant une barque sacrée à partir des arbres millénaires qui entouraient le village, les frères entreprirent un voyage périlleux vers le repère de la sorcière. Soudain, les eaux commencèrent à tourbillonner autour d'eux, et Serafina surgit, se transformant en un crocodile monstrueux aux yeux étincelants de malice. La bataille s'engagea, une danse éthérée entre la lumière et les ténèbres. Les crocs acérés du crocodile s'abattirent comme des lames de la mort, mais les frères, guidés par la fraternité et la détermination, plongèrent dans la mêlée. Des éclairs d'acier jaillirent dans l'obscurité, créant une symphonie de combat qui résonnait au cœur de la vallée. Les eaux, témoins silencieux de la lutte acharnée, reflétaient l'intensité du conflit. Pendant ce temps, le village voisin de Sylvanor était également plongé dans l'abîme de la désolation. Les habitants, ignorants de la véritable nature de la sorcière, portèrent des accusations injustes contre une vieille femme nommée Elara. Elle et sa fille avaient été bannies précédemment pour des fautes similaires. L'injustice régnait dans les villages, alimentant une colère sourde qui se propageait comme une malédiction. Le chef de Sylvanor, désespéré de mettre fin à la calamité qui frappait son peuple, offrit une prime généreuse. La main de sa fille était la récompense, mais seul celui qui éliminerait la sorcière et rétablirait la paix mériterait cet honneur. C'était un appel à la bravoure, une promesse d'alliance à quiconque triompherait des ténèbres. Les frères, épuisés par les batailles contre Serafina, ressentirent l'appel d'une puissance divine. Une nuit étoilée, alors que la lueur de la lune caressait les eaux tourmentées, une déité bienveillante se manifesta devant eux. Elle conféra aux frères une énergie céleste, liant leurs âmes aux étoiles elles-mêmes. Ils étaient désormais les champions choisis pour libérer leur village de l'emprise maléfique. Revigorés par leur nouvelle puissance, les frères retournèrent sur la rivière. Serafina, pressentant la montée de cette force transcendante, déchaîna des tempêtes magiques autour d'eux. Des illusions démoniaques cherchaient à briser leur volonté, mais les frères, enveloppés de lumière divine, persistèrent, déjouant chaque ruse avec une détermination inébranlable. La confrontation finale avec Serafina atteignit son apogée au cœur des eaux ensorcelées. Les frères, guidés par la synchronisation divine de leur puissance, dirigèrent leur énergie vers la sorcière. Un éclat lumineux transcendant transperça la forme reptilienne de Serafina, la dépouillant de sa malédiction. Elle redevint une femme, empreinte d'une tristesse profonde. La paix revint au village, mais la situation dans Sylvanor était plus complexe. Les accusations injustes envers Elara et sa fille furent dévoilées, mais la véritable sorcière n'était plus. Le chef de Sylvanor, reconnaissant pour la levée de la malédiction, honora la promesse faite. Cependant, les frères, guidés par la sagesse divine, demandèrent que la fille soit traitée avec amour plutôt que comme une récompense. Les deux villages, jadis divisés par l'ombre de la malédiction, s'unirent dans la lumière retrouvée. Et Lara et sa fille, réhabilités, furent accueillis avec chaleur. Les frères devinrent les gardiens vénérés de la paix, érigés en symbole d'unité et de fraternité. Les récoltes prospérèrent à nouveau et les rires des enfants résonnèrent comme une mélodie apaisante le long des rives de la rivière purifiée. Ainsi, l'histoire des deux frères, de la tristesse à la victoire, fut tissée dans le tissu même des villages. Des statues majestueuses furent érigées en leur honneur, des fresques détaillées décrivirent chaque étape de leur épopée héroïque. 
les générations futures, réunies autour du feu sacré, écouteraient le conte immortel de la fraternité, de la puissance divine et de la victoire sur les ténèbres qui avaient sauvé Valéria et Sylvanor de l'oubli.